గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టీఎంటీ ప్రజెంట్స్ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ షో కి స్వాగతం సుస్వాగతం పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ ఆ ట్రెండ్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే మన మార్కెట్స్ లోయర్ సైడ్ లో నియర్లీ ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ డౌన్ సైడ్ తో నిన్న క్లోజ్ అవడం మనం చూసాము ఒక సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ ర్యాలీ తర్వాత నిన్న మార్కెట్స్ లో కరెక్షన్ అనేది కనిపించిందని చెప్పొచ్చు ఓవరాల్ గా డే అంతా కూడా కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ లోనే మార్కెట్స్ మూవ్ అయ్యాయి ముఖ్యంగా కనుక చూసుకున్నట్టయితే యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ డెసిషన్ నిన్న ఏదైతే ఉందో దాని చేత అట్ ద సేమ్ టైమ్ మిక్స్డ్ గ్లోబల్ ట్రెండ్స్ మార్కెట్స్ ని కొంత డ్రాక్ చేశాయని చెప్పుకోవచ్చు సెక్టర్ వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే నిన్న మిక్స్డ్ గా ట్రేడ్ అయ్యాయి బట్ ఎఫ్ఎంసీజీ మేజర్ గెయినర్ గా నిన్న అన్ని సెక్టర్స్ లో కూడా చూసుకున్నట్టయితే ఎఫ్ఎంసీజీ మేజర్ గెయినర్ గా ట్రేడ్ అయింది ఏవియేషన్ సిమెంట్ పెయింట్స్ అలాగే టైర్ స్టాక్స్ లో కొంత మొమెంటం అనేది కనిపించింది రియాలిటీ అండ్ ఆటో స్టాక్స్ లో కొంత బయింగ్ మనం చూసాము అంటే కంపేర్ టు ఆల్ ఆఫ్ ద సెక్టర్స్ ఈ రెండు సెక్టర్స్ లో నిన్న కొంత బయింగ్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది కనిపించిందని చెప్పొచ్చు టెక్నాలజీ మెటల్స్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ అండ్ సెలెక్టెడ్ బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్ లో కరెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఇక నిఫ్టీ ఐటీ నిఫ్టీ మెటల్స్ నిఫ్టీ పిఎస్యూ బ్యాంక్స్ లో కనుక చూస్తే ఒక వన్ పర్సెంట్ వరకు డౌన్ ట్రెండ్ చూసాము ఎనర్జీ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ లో కూడా కరెక్షన్ అనేది మనకు కనిపించింది అండ్ ఇండెక్స్ మేజర్ స్టాక్స్ లైక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కావచ్చు టీసీఎస్ ఇన్ఫోసిస్ ఎల్ఎన్టీ ఈ స్టాక్స్ లో ఏదైతే కరెక్షన్ చూసామో అది కూడా మార్కెట్స్ ని కొంత మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అవ్వడానికి కూడా సపోర్ట్ చేశాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు నిఫ్టీ ఫార్మా కూడా నిన్న నెగిటివ్ ట్రెండ్ లో క్లోజ్ అయింది అండ్ నిఫ్టీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఓవరాల్ గా ఎయిటీన్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ వన్ వన్ థర్టీన్ వద్ద లోయర్ సైడ్ లో నిన్న నిఫ్టీ ఓపెన్ అవడం మనం చూసాము త్రూ అవుట్ ద సెషన్ వోల్టాలిటీ లో ట్రేడ్ అయింది నిఫ్టీ విత్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ పాయింట్స్ నెగిటివ్ తో ఎయిటీన్ థౌసండ్ నైన్టీ వద్ద క్లోజ్ అవడం మనం చూసాము ఇది డైలీ చాట్స్ లో కనుక చూస్తే ఒక బేరిష్ క్యాండిల్ ని ఫామ్ చేసినట్టు కనిపిస్తోంది బట్ స్టిల్ నిఫ్టీ ఇంకా రేంజ్ బౌండ్ లోనే కనిపిస్తోంది బట్ డైలీ చాట్స్ లో ఇందాక అనుకున్నట్టుగా కనుక చూస్తే ఒక స్మాల్ బాడీడ్ క్యాండిల్ ప్యాటర్న్ అనేది నిఫ్టీ ఫామ్ చేసినట్టుగా కనిపిస్తోంది ఇంకా సెన్సెక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఆఫ్టర్ సెవెన్ డేస్ ర్యాలీ నిన్న సెన్సెక్స్ కరెక్ట్ అవడం చూసాము నిఫ్టీ ఒక సిక్స్ డేస్ ర్యాలీ తర్వాత ఏదైతే కరెక్ట్ అయిందో నిన్న సెన్సెక్స్ కూడా ఒక సెవెన్ డేస్ ర్యాలీ తర్వాత కరెక్ట్ అవడం మనం చూసాము సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ టూ సెవెంటీ ఫోర్ వద్ద ఓపెన్ అవ్వగా వన్ సిక్స్టీ వన్ పాయింట్స్ డౌన్ సైడ్ తో సిక్స్టీ వన్ థౌసండ్ వన్ నైంటీ త్రీ వద్ద సెన్సెక్స్ నిన్న క్లోజ్ అవడం మనం చూసాము అండ్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ మార్క్ ని స్ట్రాంగ్ గా హోల్డ్ చేయడం మనం చూసాము ఫ్రమ్ హైస్ ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ వరకు కూడా కరెక్ట్ అయినప్పటికీ ఒక స్మార్ట్ రికవరీ అనేది బ్యాంక్ నిఫ్టీ లో కనిపించింది విత్ మోడరేట్ లాసెస్ ఎట్ లాస్ట్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే థర్టీ నైన్ పాయింట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ తో ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ త్రీ ట్వెల్వ్ వద్ద నిన్న బ్యాంక్ నిఫ్టీ డేని క్లోజ్ చేసిందని చెప్పుకోవచ్చు ఇక సెవెరల్ పిఎస్యు స్టాక్స్ అక్రాస్ ద సెక్టర్స్ కనుక చూసుకున్నట్టయితే లైక్ రైల్వే డిఫెన్స్ క్యాపిటల్ గుడ్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా స్ట్రాంగ్ మూమెంటమ్ లో ట్రేడ్ అవుతున్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి నిఫ్టీ మిడ్ క్యాప్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఒక జీరో కొంత పాజిటివ్ ట్రెండ్ తో క్లోజ్ అవడం చూసాము ఇండెక్స్ అండ్ నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే స్లైట్ కరెక్షన్ మోడ్ లో నిఫ్టీ స్మాల్ క్యాప్ క్లోజ్ అవడం చూసాము ఇక రూపీ విషయానికి వచ్చినట్టయితే నారో రేంజ్ లో కన్సల్టేట్ అయినప్పటికీ కూడా ఆ తర్వాత సెటిల్ అయి డే హైయర్ లో సిక్స్ పైసా హైయర్ సైడ్ తో ఎయిటీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ వన్ అగెన్స్ట్ యుఎస్ డాలర్ క్లోజ్ అవడం మనం చూసాము రూపీ ఇక నిఫ్టీ లూజర్స్ అండ్ గెయినర్స్ విషయానికి వస్తే హెచ్యుఎల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ టాటా మోటార్స్ అండ్ అల్ట్రాటెక్ సిమెంట్ ఐటీసీ ఇవన్నీ కూడా ఒక హాఫ్ పర్సెంట్ టు వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య పాజిటివ్ ట్రెండ్ లో క్లోజ్ అవ్వగా లూజర్స్ లో చూస్తే అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ ఓఎన్జిసి అదానీ పోర్ట్స్ యూపీఎల్ భారతీయ ఎయిర్టెల్ ఇవన్నీ ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మధ్య డౌన్ ట్రెండ్ లో క్లోజ్ అవడం మనం చూసాము ఇక యుఎస్ మార్కెట్స్ ఆ విషయానికి వచ్చినట్టయితే యుఎస్ మార్కెట్స్ లోయర్ సైడ్ లో క్లోజ్ అవడం చూసాము ఆఫ్టర్ యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ హైక్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఇంట్రెస్ట్ రేట్ ఏదైతే యుఎస్ పెంచడం జరిగిందో దాని మూలన కూడా యుఎస్ మార్కెట్స్ లో ఒక కరెక్షన్ అనేది కనిపించింది ఇక ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఆ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఏషియన్ మార్కెట్స్ కొంత మిక్స్డ్ టు పాజిటివ్ ట్రెండ్ లోనే ప్రస్తుతం మూవ్ అవుతూ ఉన్నాయి ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ కనుక చూసుకున్నట్టయితే ప్రస్తుతం ఒక సిక్స్టీ త్రీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ పాయింట్స్ డౌ
అయితే క్లియర్లీ ఆప్షన్ యాక్టివిటీలో చూస్తే కనుక ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ అనేది మాక్సిమం పెయిన్ పాయింట్ లాగా కనిపిస్తాం ఎందుకంటే అటు కాల్స్ కానీ ఫుడ్స్ కానీ అన్ని కూడా ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ దగ్గర పైల అయిపోయాం కాబట్టి ఎయిటీన్ థౌసండ్ ఫిఫ్టీ కింద ట్రేడ్ అవటం మొదలైతే కనుక సెవెంటీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఒకసారి టెస్ట్ చేసే పాసిబిలిటీ రూల్ అవుట్ చేయలేం అయితే ఏ స్టాక్స్ లో డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువ ఉంది ఏ స్టాక్స్ లో డెలివరీ పర్సంటేజ్ తక్కువ ఉంది అనేది చూస్తే కనుక డెఫినెట్లీ డెలివరీ పర్సంటేజ్ ఎక్కువగా కొత్తగా చూస్తే కనుక ఇటు ఆల్కెమ్ లో ఒక దాంట్లో ఎస్బీఐ లైఫ్ టీసీఎస్ టారెంట్ ఫార్మా ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి అనే వీటిలో కొత్తగా డెలివరీ పర్సంటేజ్ బాగా పెరిగింది అదే స్పెక్యులేటివ్ లాంగ్ బిల్డప్ కూడా చూసాం మనం టైర్ కంపెనీస్ రీసెంట్ గా అంత బాగా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాయి మనం సజెస్ట్ చేయటం కూడా జరిగింది ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా అపోలో టైర్ ఎంఆర్ఎఫ్ అదేవిధంగా ఇటు ఇంజనీరింగ్ స్పేస్ లోన్ అనమాట బిహెచ్ఎల్ ఏబిబి అండ్ ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్ కెమికల్ స్పేస్ లోను ఇటు ఫెర్టిలైజర్ స్పేస్ లో దీపక్ నైట్రేట్ చాంబల్ ఫెర్టిలైజర్ లో కూడా అలా లాంగ్ బిల్డప్ బాగానే అయింది అదేవిధంగా కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ ఎగ్జిట్ అవటం అనమాట అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ లో మదర్ సన్స్ లో ఎల్టీటీఎస్ లో వీటిలో అన్వైండింగ్ కూడా అయింది క్లియర్ గా అనమాట నిన్న కాషన్ చేయటం జరిగింది మార్నింగ్ సుప్రీం కోర్టు లో సేబి ఎక్స్టెన్షన్ అడిగిన టైం పైన అనమాట ఇంకొకళ్ళు పిఐఎల్ ఫైల్ చేయటం ఎక్స్టెన్షన్ వద్దని అదాని పైన ఇన్వెస్టిగేషన్ అది ఇంపాక్ట్ ఉండొచ్చు అదాని స్టాక్స్ పైన అనుకున్నది నిన్న అదాని ఎంటర్ప్రైజెస్ అండ్ అదాని పోర్ట్స్ రెండు కూడా కాస్త పట్టం కూడా చూసాం మనం అయితే ఫ్రెష్ గా షార్ట్స్ ఎక్కడ అంటే కనుక మన్నాపురంలో షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి నిన్నేటు మనీ లాండరింగ్ కే దీనికి ఇన్వెస్టిగేషన్స్ లాంచ్ అయినాయి రేట్స్ జరిగినాయి ఈడీ అని చెప్పేసి చెప్పడం తోటి అదేవిధంగా ఎంసీఎక్స్ ఎస్కార్ట్స్ ఇండస్ టవర్స్ వేదాంతలో కూడా షార్ట్స్ బిల్డప్ అయినాయి అని చెప్పేసి అని అర్థం చేసుకోవాలి అయితే ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఎఫ్ఐఎస్ మాత్రం ఇంకా బైయింగ్ లోనే ఉన్నారు దాదాపు వన్ థౌసండ్ త్రీ థర్టీ ఎయిట్ క్రోర్స్ నిన్న కూడా బై చేశారు దట్ ఈస్ హైలీ పాజిటివ్ థింగ్ ఇవాళ ఫలితాలు అనమాట ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగే మార్కెట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయగలిగేది హెచ్డిఎఫ్సి హీరో మోటో కార్ అదానీ ఎంటర్ప్రైజెస్ డాబరు టీవీఎస్ మోటరు సుందరం ఫాస్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇవాళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేయమంటాను నిన్న బెటర్ దాన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టైటాను గోడ్రేజ్ ప్రాపర్టీస్ రిజల్ట్స్ రావటం కూడా చూసాం స్టాక్స్ పాజిటివ్ గా రియాక్ట్ అయ్యే పాసిబిలిటీ కూడా కనిపిస్తుంది వాళ్ళు అయితే గ్లోబల్ క్యూస్ చూస్తే కనుక క్లియర్లీ అనుకున్నట్టేనమాట ఇటు యుఎస్ ఫెడ్ దాదాపు పాయింట్ టూ ఫైవ్ బేసిస్ పాయింట్స్ అనమాట పెంచడం కూడా చూసాం వడ్డీ రేట్లు దాంతో అనమాట అక్కడ మార్కెట్స్ కాస్త వీక్ అని అయినాయి అండ్ ఫ్యూచర్స్ కూడా మైల్డ్ గా నెగిటివ్ గానే ఉన్నాయి అయితే రీసెంట్ ఏదైతే కనుక ర్యాలీ అక్కడ కూడా యుఎస్ లో ఈ ఇయర్ లో అనమాట ఈ సంవత్సరంలో వచ్చిన ర్యాలీకి కాస్త బ్రేక్ పడుతుందా అని చెప్పేసి కూడా అనుకోవచ్చు అయితే యుఎస్ ఫెడ్ డెసిషన్ కనే కాకుండా కూడా జనరల్లీ అనమాట క్రూడ్ బాగా షార్ప్ గా పడింది నిన్న కూడా ఫోర్ పర్సెంట్ పైన పడింది అయితే వేరే అసెట్ క్లాసెస్ లో గోల్డ్ పెరగటం కూడా చూసాం నిన్న కూడా కాబట్టి ఒక పక్కన క్రూడ్ పడతా ఉంటే మనకు పాజిటివ్ ఎందుకంటే రూపాయి కూడా బలిష్టంగానే కనిపిస్తుంది ఇటు అగేన్స్ట్ డాలర్ బిలో ఎయిటీ టూ సస్టైన్ అవుతుంది కాబట్టి ఇండియా as a country in anamata is going to be favorite favorite destination for the fis and jpsi anta endukante mana daggara macro economic indicators anni kuda positive ga unnai kabatti as of now stay invested antanu result season kabatti continuous ga results ni track chesi visibility of earnings ni batti careful ga ala invest cheyamantanu and returns kuda vastha individual stocks lo itlo chusam results careful ga konchu analyze chesthe లారస్ మనం చెప్పాం అరౌండ్ టూ ఎయిటీ దగ్గర తిరిగి బై చేయొచ్చు అని చెప్పేసి నిన్న కూడా ఎంత స్ట్రాంగ్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చిందో కూడా మనం అబ్జర్వ్ చేసాం ఆల్ ఇన్ ఆల్ రిజల్ట్స్ ఆర్ కీ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ బయింగ్ అనమాట కాబట్టి వితౌట్ లుకింగ్ ఎట్ రిజల్ట్స్ మాత్రం బయింగ్ అనేది అటెంప్ట్ చేయొద్దు ఎందుకంటే ఆన్ అండ్ ఆఫ్ అనమాట రిజల్ట్స్ వల్ల అనమాట షార్ప్ కరెక్షన్స్ కూడా ట్రిజర్ అవుతాయి ఎంఆర్ఎఫ్ మేబీ ది ఫస్ట్ స్టాక్ అనమాట టూ టచ్ వన్ ల్యాక్ కూడా అయ్యే పాసిబిలిటీ కనిపిస్తుంది టెన్ రూపీస్ పేడ్ అప్ షేర్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ అవటం అనమాట ఆల్రెడీ నిన్న నైన్టీ త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ వరకు వచ్చింది నేను అనుకోవటం మేబీ నెక్స్ట్ వన్ మంత్ లో ఇట్ విల్ సెట్ ఏ రికార్డ్ ఆఫ్ టచ్చింగ్ వన్ ల్యాక్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నాను అదర్ స్టాక్స్ లో ఎంఎండ్ఎం ఫైనాన్స్ ఒకటి లుకింగ్ గుడ్ యాస్ ఆఫ్ నౌ అండ్ చిన్న స్టాక్స్ లో అనమాట కేర్ఫుల్ గా అబ్జర్వ్ చేస్తే టీవీ ఎయిటీన్ అండ్ సలాసర్ టెక్నో ఇంజనీరింగ్ ఆర్ లుకింగ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ అనమాట నిన్న హ్యూజ్ వ
सो ई फेज अने कंटू अवचा निफ्टी इकडन रेंज बउंड ट्रेड अने कंटू चा ले करेक्ट ऐसी उन्या निफ्टी कोई कंसलटेशन अस्क प्रॉब्ली लास्ट सैशन मन चुस्ते कवी थौज आलमोस्ट एन थौज टू हंड्रेड पेरव सो इत मन गत चूसा सैवन टू एट हंड्रेड पाइंट या कंटिवस्ली वस्तो दाने तरह कंसलटेशन रिट्रेसमेंट जरूर चूसा सो आ रिट्रेसमेंट भाग में मोन हाई नीचे चूस्ते वन एटी अंड निट चुस्ते जीरो फोर टू अंत आलोस्ट हंड्रेड अंड फिफ्टी पाइंट्स करेक्ट आई सो दिस इज आल काम अं सी हंड्रेड अंड फारी हंड्रेड अंड फिफ्टी पाइंट इज ओन ट्वेंटी पर्सेंट रिट्रेसमेंट सो प्रॉब्ली मन नि जो सी एट सिक्सटी थ्री अने की सपोर्ट उ जस्ट इनके मार्केट मीन फुल करे अॉब्ली नैक्स्ट की सपोर्ट अने सी सवन फारे फाइव दर उ ट्वेंटी डे मूविंग ऐवरेज सो ट्वेंटी डे मूविंग ऐवरेज विल ऐक्ट ऐस ए वेरी वेरी गुड सपोर्ट इन द शार्ट टर्म सो हंड्रेड टू वन फिफ्टी पाइंट्स किंद को चिंदन टेकन का वी शुड बाय निफ्टी नॉट दैट निफ्टी विल गो टू ऑल टाइम हाई अलग छोड़ कौन डे मानो रिस्क रिवार्ड इंटेन है चूज़ ना पुरो विल बी अ गुड ट्रेडर अन्य नाउ देशों सो ये पढ़े थे ये हंड्रेड फोर्टी पाइंट्स पर तुम दो अकड़ने चे रिस्क वुड बी हंड्रेड पाइंट्स आ रोज अपने अपमू चूस्ते कतिन टू आर थ्री डेस टू फिफ्टी वन क्रॉस बट इट मे नाट हापन एक्सपैरी अंड अगेन रेप फ्रैडे वीके ट्रेडिंग प्रॉब्लम कंसलटेशन के सो फारी टू फिफ्टी वन एन थोर सिक्स दी रेसीडे पाइंट उ प्रॉब्ली दट शुड बी लुक् इन टू मे बी को प्राफिट टेकिंग सो अदरव टेक्निकल सैटअप बयोडिप्स बैंक निफ्टी मैं उदय जी सो एपड़े टापी फाइव हंड्रेड पाइंट करेक्ट हो रिस्क रिवार फेवरबुल सो अरउंड फारी थ्री थौज वन हंड्रेड उ मेबी हंड्रेड पाइंट स्टाप लॉस अं थ्री हंड्रेड पाइंट रिवार्ड अभी निने टू हंड्रेड पाइंट रिवार सो समी हाज बॉट बैंक निफ्टी इफ दे वाट रन दोजिशन निन्ट शुड बी दाप लॉस फारी थ्री थौज Uh, kind of course 78 points we should ignore maybe uh, it's heading towards uh, 43578 january high so ad ok sir breakout ochindante ganaka 44151 all time high ide december lo chusamo that will be next uh, target ani cheptochu manam so eventually 42810 degara oka key support undi and 42603 degara dani manam support zone ga cheptam uh, so even bank nifty kuda buy on dips ga we should say and in a big daddy mana udayam kuda cheptam jarigindi Uh, 200 day moving average nearby trade out thundi maybe kodi long term players are there untaru they might sell ani that's what happened in reliance so padaithe idi 2435 pain ochindo so there was some selling of course selling was not that uh, great but probably ikkada oka resistance point untundi so idi kuda nifty ki consolidation ki upayog padutundi nanu antunna ninna sectors evaithe mancha perform chesayo already kutumbra gar cheparu i think volumes kuda baa jaragatam chesamu so apollo apollo tire and mrf flow volumes are good and the price uh, rise kuda chala baa jarigindi so generally mrf flow volume anedi maniki 6000 7000 per day ayyedi in almost 48000 ayindi so this indicates probably all time high edaithe undo 98600 ante ikkadi chuda 5000 points kuda perige chance unna feel istundi as of no chart but again 96000 paina at least one or two days close outene next uh, probably that uh, mark edaithe 1 lakh undo previously it went up to बैंकिंग गैपी ग्रीन बार क्लोजिंग बैंकिंग दर् लाट आफ स्टाक्स विच आर् गोइंग टू से सो वाट वी शुड बी केफु सो स्टाक्स एवं लोअर लो स्म मंथ टू मंथ को लो लो ट्रेड एस्पेषल एफ एंड स्पेस वी शुड अवाइड दूसरे विनर्स विनर्स वी शुड रेस्पेक्ट अंड टेक् पोजिशन अने अदे विधा मन ट्रैक कोई स्टाक्स वी शुड फैंड सपोर्ट पाइंट्स एन वस्तान वी हर बीन अडवकेटिंग टीडी पवर्स सो almost 130 rupees inch we have been talking so ninna 181 high veltan chusam again intraday lone 169 raavatan chusam so ilan stock eppudaithe 20 day moving average ostundo that's becomes a good opportunity to buy anjeppochu 
So TD power in a 170 around close in the after making 181 half. Then upside potential around 200 work on this on the as per charts. Maybe 156 and the okay key support to the 20 day moving average. So bad days and every pretty stock was in the stock me walk careful go watch. 157 the girl going to take and probably risk reward would be very great. I can inch 40 rupees upside and maybe 10 rupees downside. So stop loss bit could TD power one should buy in a session. Yes, business break for sure. Okay, but a little break this kuna break through that calls this kuna. Dale TMT presents business break for sure. Okay, today's welcome powered by Swargasima Sandalwood Farms Private Limited and LIC. Call us by chest naru calls this kuna. Hello. 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 Are you going to install green stills call and good naru? Ah, are you still limited to June futures to 137 whole chairs now, madam? Alaga ICIC bank kora June futures to 895 whole chairs now. Two whole chairs man tarra. Ah, like what the target antwar ko this ko man tarra. Sure, Andy. Rajendra Garu. I think RSC may corner its top of the uh, price and day. Because the stock last 10 days alone almost 120 inches, 137 billion day. And public sector enterprise shall a quick go to the end of the day. So, my referendum of honor gavati should have a stop loss. So, NASA is not close below 128 mid stop loss bit calling. My 137 log on honor gavati and upside go to probably 114 inches, 147 degree of key resistance only. That's where you should try to exit. Uh, ledu, if you are willing to not to and profits also ledu, and put again, you can definitely sell good. It's not a great stock to own. So I say say bank you can keep and probably the inlo stop loss could the duro no put key potentially it can move up to all time high 957 uh, December 957, 958 it can easily attain. But me could the patience gundali market correct it can come to 890 good. So a kind of uh, risk appetite me kundi. Uh, price should have gone down. Take I should hold on. Eventually, bank Nifty apply the all time high hit out. Then eventually, maybe three figures such a chance would only which is thousand rupees. So hold on. If then I see see maybe one two settlements may roll out. Just apply the mood change. Naru, hello. 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 Me payro. Satish Hyderabad. Satish, are you going to install any sales call and good Naru? Indian acrylics. Uh, stock by Jason and one year back, okay. 18 rupees 41 paisa, 7000 quantity. October, I have a loss loan on 10 rupees in the current market price. I have a whole gem exit on the stock loan. Sure, Andy. What is the company? Andy? Indian Acrylics. One year back, this is the Indian Acrylic underperform just on the day. A couple of money investment idea would have suggested some independent time of rock out and prices to Chale, Kunai, Kabati, PFI manufacturer, Sandra on Mata, synthetic fiber, Jay Salu benefit of the business. But definitely perform Jayle do and the results go to just a turnaround performance to Snagoda, extremely marginal profit to picture. And the Dantoti stock Pergale the Mata and the fourteen fifteen rupees in the stock would have put ten sixty eleven Armadillo over of them. But results were like a weight came on turn and in the country already board meeting get good each other. Uh, I think the board meeting is on 15th on uh, Results cast a better go on a year and Japan are already one to man acrylics into a company is best low chinani results on I and the can 15th work at least weight chase a parvata decision this coach and the result turn around I think it can scale back to 15 also. Otherwise, either it sustain out in the upper exit I put on better. Next call mm -hmm. should them. Hello. <laughs> Hello. Hello. Are you going to install your installs call and good now? I think it's Hindustan Aeronautical Limited uh, 30 and around uh, 2,500. Okay. And uh, uh, HDFC Asset Management Kuda uh, around 50. So, I put it on the average as coach. Okay. Rajendra Garu. I think SDF CMC is non performant It is unlike the average of the size shasthan. So, if stock man and use the gun, COVID low say it on March 2020 low say it on the other good appears out of the All entrepreneur the in low risk reward and the I mean risk echo reward the cone is on So, eventually the okay range of today chance it could be okay. Perina good it can go up to 2200, maybe me cost price and downside 1500 would again potential on the so avoid uh, HDF CMC and Jephthan and other stock, 
యా హెచ్ఎల్ అడిగారు హెచ్ఎల్ ప్రాబ్లమ్ మీరు టూ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లో కొన్న అన్నారు ప్రాబ్లీ ఇప్పుడు త్రీ థౌసండ్ ఉంది సో ఇట్స్ కాల్ పిరమిడింగ్ ఒకవేళ మీరు కొన్న ప్రైస్ కన్నా హై లో కొనాలంటే డెఫినెట్లీ యూ షుడ్ ట్రై టు బై మోర్ ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ ఇది వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ అండర్ పర్ఫామ్ చేసినా కూడా విత్ ఇన్ నో టైమ్ మంచి పుల్ బ్యాక్స్ రావడం చూస్తున్నాం సో మీరు కొనాలనుకున్న క్వాంటిటీ అరౌండ్ త్రీ థౌసండ్ ఆ లెవెల్లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ టు బై అండ్ బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయండి ఆల్ గుడ్ స్టాక్స్ కూడా టూ థౌసండ్ ఎయిట్ ట్వంటీ ఏదైతే ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో ఆ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు హెచ్ఏఎల్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ లో షుడ్ బై బట్ ఐ థింక్ వన్ టు టూ ఇయర్స్ ఇఫ్ యూ కెన్ రన్ ప్రాబ్లీ కెన్ మేక్ సమ్ డీసెంట్ మనీ దిల్ టీఎంటి ప్రజెంట్స్ ఆ బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి తిరిగి స్వాగతం పవర్డ్ బై స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అండ్ ఎల్ఐసి కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు మరికొంతమంది హలో 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 నా పేరు శర్మ అండి హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను శర్మ గారు చెప్పండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు మేము గుడుంబగా గుడుంబరావు గారు సజెషన్ మీద లొకేషన్ మిషన్ 84 లో పర్చేస్ చేశాం 250 స్టాక్స్ దాకా ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది మొన్న కూడా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది ఇప్పుడేమన్నా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంటారా ఇంకొంచెం వెయిట్ చేయమంటారా అదొకటి పరాస్ డిఫెన్స్ బాగా పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఈ ప్రైస్ లో పరాస్ ఏమన్నా కొనమంటారా ఈ రెండు సలహాలు కుటుంబరావు గారు తరఫున తప్పకుండా అండి కుటుంబరావు గారు లోకేష్ అయితే కనుక డెఫినెట్లీ మొమెంటం ఉంది ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హై క్రాస్ అయింది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీ టూ వీక్ హైస్ దగ్గరే సస్టైన్ అవుతుంది అయితే ట్రేడింగ్ స్టాక్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఆయన పొజిషనల్ ట్రేడర్ అయితే లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అయితే కనుక జస్ట్ స్టే ఇన్వెస్టర్ అంటాను ఎందుకంటే ఒరిజినల్ టార్గెట్ ఏదైతే వన్ సిక్స్టీ అని అన్నామో దానికి క్లోజర్ గా కూడా వచ్చింది అండ్ టూ ఫోర్ రిజల్ట్స్ తర్వాత నేను అనుకుంటాం కాస్త కరెక్షన్ వచ్చినా కూడా స్టాక్ కెన్ టచ్ అప్ టు టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పేసి అని అనుకుంటున్నా డెఫినెట్లీ హోల్డ్ అండి పరాక్ డిఫెన్స్ కూడా యాస్ ఆఫ్ నవ్ అయితే కనుక హోల్డ్ చేయమంటానండి ఎందుకంటే ఫ్రెష్ ఇదైతే బయింగ్ అయితే నేను అడ్వైజ్ చేయను ఎందుకంటే ఒరిజినల్ లిస్టింగ్ అప్పుడు చాలా మంది స్టక్ అయిపోయారు అప్పుడు సర్కిట్ల పైన సర్కిట్లు వేసేసి స్టాక్ ని అనమాట ఎనిమిది వందల దాకా తీసుకెళ్లిపోయారు అక్కడి నుంచి సగానికి సగం స్టాక్ కూడా కరెక్ట్ అయిపోయి ఇప్పుడిప్పుడే ఫైవ్ థర్టీ దాకా తిరిగి రికవర్ అయింది కానీ బట్ రిజల్ట్స్ జస్టిఫై చేయట్లా ఇట్ ఈస్ స్మాల్ కంపెనీ యాస్ ఆఫ్ నో నీచ్ కంపెనీ ఈపీఎస్ అన్ని కూడా చూస్తే దాదాపు సిక్స్టీ పిఈ దగ్గర ఉంది ఐ వుడ్ బి కంఫర్టబుల్ ఓన్లీ టు బై అరౌండ్ ఫార్టీ పిఈ అని చెప్పేసి అని అంటాను మేబీ రీసెంట్ లో ఏదైతే ఉందో దానికి దగ్గరలో వచ్చినప్పుడు ఫ్రెష్ గా బై చేయమంటాం హలో హలో మేడం నమస్తే మేడం నా పేరు తేజ బెంగళూరు నుంచి తేజ గారు చెప్పండి మేడం నా దగ్గర టాటా మోటార్స్ ఒక ఫిఫ్టీ షేర్స్ ఫోర్ థర్టీన్ లో ఉన్నాయి అలాగే ఎక్సైడ్ ఇండియా వన్ ఫార్టీ త్రీ లో ఒక ఫార్టీ షేర్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇంకా హోల్డ్ చేయమంటారా లాస్ట్ ఒక ఎయిట్ మంత్స్ నుంచి హోల్డ్ చేస్తున్నా ఇంకా హోల్డ్ చేయమంటారా లేదా ఇప్పుడు ప్రాఫిట్ బుక్ చేయమంటారా ఒకసారి కుటుంబరావు గారిని సలహా అడగరా మేడం తప్పకుండా అండి కుటుంబరావు గారు రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమంటారండి అస్ ఆఫ్ నో టాటా మోటార్స్ చూసాం మంత్లీ సేల్స్ నెంబర్స్ వచ్చిన తర్వాత వన్ డే కాస్త కండక్ట్ అయినా కూడా తిరిగి నిన్న స్ట్రాంగ్ గానే పెర్ఫార్మ్ చేసింది ఫోర్ ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది అండ్ ఈవెన్ ఎక్సైడ్ ఈస్ డూయింగ్ వెల్ అస్ ఆఫ్ నో కాబట్టి రెండు కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తానండి అస్ ఆఫ్ నో డోంట్ చేంజ్ ఆర్ ఊర్నే రీషఫుల్ చేయొద్దు ఇమీడియట్ గా అని చెప్పేసి కూడా నెక్స్ట్ కాల్ చూద్దాం హలో 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 యా అడగండి అండి ఏ స్టాక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు కోటక్ బ్యాంక్ సన్ ఫార్మా గురించి అండి హోల్డింగ్ లో ఉన్నారా అవును హోల్డింగ్ లో ఉన్నానండి ఓకే అండి రాజేంద్ర గారు ఐ థింక్ మీరు ఉన్న స్టాక్స్ రెండు కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్ బెస్ట్ స్టాక్స్ ఇన్ దేర్ ఇండస్ట్రీ అండి సో కోటక్ బ్యాంక్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్ లో వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్టాక్ గా మనం చెప్పుకుంటాం ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కొద్ది అండర్ పర్ఫామ్ చేస్తుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ Uh, 2021 August, lo, it has made a high of 2200. Then, 1800 low and last one year, ga consolidate out on stock. But it's a good stock. And one stock lo naru, hold Maybe one year, two years time frame, lo naru, you should hold 15 to 20 కన్సాలిడేట్ అవుతుంది స్టాక్ బట్ ఇట్స్ అడ్ స్టాక్ అండి వన్ స్టాక్ లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయమని సజెస్ట్ చేస్తాను మేబీ వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ టైం ఫ్రేమ్ లో కూడా ఈ షుడ్ హోల్డ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ అయితే ఈజీగా ఇస్తుంది స్టాక్ అండ్ ఫార్మా లో
उक्रेन वार अरे दीन पैन अन्ट डेवलपमेंट पैन अन्ट अल्यूम प्रेस चाल स्टेबल स्ट्रांग उ नैक्स्ट वन इयर अट्ल हिंदा रुटी करे कंप्लीट स्टाक राजेन्द्र ग See, and purpose said to we don't know only. If he's a trader, probably SBI should book 50% profit. In the case of SBI, is not a runaway stock. So, and another to all time high, all that under the 580 monumental juice. All time he is about 630. So, it's very sensible to book profits. So, while in a trading attitude, under that kind of 50%. In the case, malla bank Nifty correct, then put a stock at least to six to seven or ten percent would a correct high chance will be. So, it's very wise to. Uh, hold some cash e levels low because ikkada nunchi market oka vela uh, 570 aina kuda i mean 600 aina kuda ee price athe malla repeat avutundi and similarly vishnu kuda has not bought cheap and so stock last uh, one and a half month lone almost 240 to 320 elindi and cost price is ikkade undi 320 degara 370 degara key resistance untundi in case aa price vaste ganaka first you should sell and book some profits maybe dinlo again entry point would be around 290 and cheppochu And Karur Vaishya Bank would probably after a big move, it's consolidating. And so, the stock lo 43 rupees niche last year July lo 43 rupees on dinde. Within five months, 116 nilli. Da antar vata 116 and 94. Ede the monthly bar form endo adhe range lo trade hoto ni. So, e stock ni guda it will take time and to move up further. So now they should let the Karur Vaishya niche probably you can shift to IDFC first. In the country that is looking more attractive technically. So. ఒకవేళ షిఫ్ట్ అవ్వాలంటే కనుక షుడ్ షిఫ్ట్ ఫ్రమ్ కరూర్ టు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ అండ్ నా సజెషన్ బికాస్ ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ మూవ్ అయినప్పుడు కరూర్ మేబీ టెన్ పర్సెంట్ మూవ్ అయితే ఐడిఎఫ్సి మేబీ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవ్వచ్చు ఆ ఇది మన ఐ మీన్ మైండ్ లో పెట్టుకుని షుడ్ యు క్యాన్ షిఫ్ట్ టు ఐడిఎఫ్సి ఫస్ట్ నెక్స్ట్ కాల్ లోకి వెళ్ళిపోదాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ మేడం యా గుడ్ మార్నింగ్ అండి నా పేరు కిరణ్ పత్రికాకులం కిరణ్ గారు చెప్పండి ఐఎక్స్ ను విప్రో ఉన్నాయి మేడం నా దగ్గర ఓకే ఐఎక్స్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ లో ఉన్నాయి విప్రో త్రీ నైన్ ఫోర్ నైన్టీ లో ఉన్నాయి హోల్డ్ చేయమంటారా ఎక్స్ట్రా అవ్వమంటారా కుటుంబరావు గారు షూర్ కుటుంబరావు గారు రెండు కూడా వీక్ స్టాక్స్ లోనే ఉన్నారండి ఎందుకంటే విప్రో చూస్తున్నాం ఫిఫ్టీ టూ వీక్ లోస్ దగ్గర నుంచి అనమాట ఈ రిజల్ట్స్ తర్వాత బైబ్యాక్ ఆఫర్ వచ్చింది కాబట్టి అక్కడ నిలబడుతుంది కానీ బట్ అదర్వైజ్ ఇట్ కూడా వీక్ అండ్ మచ్ ఫర్దర్ కూడా ఫ్రమ్ కరెంట్ లెవెల్స్ బట్ బైబ్యాక్ కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మాత్రం డెఫినెట్లీ హోల్డ్ చేయమంటాను ఎందుకంటే ఇట్స్ ఎ లార్జ్ బైబ్యాక్ దాదాపు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఈక్విటీ వర్క్ అనమాట బైబ్యాక్ ఉంటాయి అదే ట్వెల్వ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ అనమాట అందుకని చెప్పేసి హోల్డ్ చేయమంటాను యాస్ ఆఫ్ నో అయితే కనుక విప్లో ఐఎక్స్ కూడా యూజువల్లీ సమ్మర్ లో హెవీ ట్రేడింగ్ ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ లో ఎందుకంటే షార్టేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి డిఫరెంట్ స్టేట్స్ కూడా అనమాట ఎక్కువగా ఇటు ఎక్స్చేంజ్ ట్యాప్ చేస్తాయి కాబట్టి పవర్ కోసం Usually results are good on my touch. You want results of IEX. Kavati hold it JC. Maybe Jolai lo I exit out on each other like it. Next call she said them. Hello. Oh, madam. Yeah, Hi. morning and day. Adi Gandhi. Good morning, madam. I'm a big one. I'm a super 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 one. ఐపీఓ 
కుటుంబరావు గారు ఒకటే మెట్రో బ్రాండ్స్ అయితే అర్థం అవుతుందండి రెండో స్టాక్ అండి విజయ డయాగ్నోస్టిక్ అయితే అసలు అప్లై చేయకూడదు అని అప్పుడు మొదట్లోనే చెప్పాను అండి వెరీ కాస్ట్లీ ఆ కోవిడ్ టైం అప్పుడు డయాగ్నోస్టిక్ కంపెనీస్ అన్ని బాగున్నాయి కదా అని హై ప్రీమియం తో ఆ కంపెనీ వచ్చేసింది డబ్బులు చేసేసుకున్నారు వెళ్ళిపోయారు ఇట్ విల్ నెవర్ గెట్ బ్యాక్ టు దోస్ కోవిడ్ హైస్ అని చెప్పేసి అని అంటాను విజయ డయాగ్నోస్టిక్ అయితే ఎనీ ర్యాలీస్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అయ్యి వేరే బెటర్ స్టాక్ వెళ్ళమంటారు మెట్రో బ్రాండ్స్ అయితే డీసెంట్ గా పర్ఫామ్ చేసింది రీసెంట్ గానే హై కూడా టచ్ అయింది నైన్ ఎయిటీ ఆ లెవెల్స్ ఇప్పుడు నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది నేను అనుకుంటాం రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడు అనమాట డిసెంబర్ రిజల్ట్స్ కూడా బాగుండేది మార్చ్ కూడా ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ గుడ్ రిజల్ట్స్ అనమాట అరౌండ్ రిజల్ట్స్ టైం అప్పుడు పీక్అట్ అవ్వచ్చు స్టాక్ క్లోజర్ టు రిజల్ట్స్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోమంట మెట్రో బ్రాండ్స్ కూడా ఎస్ మార్కెట్స్ ఓపెనింగ్ మనం చూస్తున్నాము నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే బిలోనే నిఫ్టీ ఓపెన్ అవ్వడం అని చూస్తున్నాము ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఏ సెవెంటీ ఎయిట్ ఆ రేంజ్లో ప్రస్తుతం ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది అండ్ బ్యాంక్స్ కూడా ఒక సిక్స్టీ త్రీ పాయింట్స్ నెగిటివ్లో ట్రేడ్ అవుతూ రావడం మనం చూస్తున్నాము సెన్సెక్స్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే అరౌండ్ ఒక ట్వంటీ పాయింట్స్ వరకు నెగిటివ్ జోన్లో ట్రేడ్ అవుతూ వస్తుంది కుటుంబరావు గారు అనుకున్నట్టుగానే కొంత నెగిటివ్ ఓపెనింగ్ అనేది మార్కెట్స్లో కనిపిస్తోంది ఒక ర్యాలీ తర్వాత నిన్న ఏదైతే కన్సల్టేషన్ ఫేస్ చూసామో మనము సో ఇది ఇంకా ఒక వన్ టూ డేస్ కూడా ఈ కన్సల్టేషన్ ట్రెండ్ అనేది ఇంకా కంటిన్యూ అవ్వచ్చు అంటారా అంటే అయ్యే పాసిబిలిటీ ఉందండి ఓపెనింగ్ రిమార్క్స్ లో రాజేంద్ర గారు టెక్నికల్ని చెప్పినట్టు వాళ్ళ సెటిల్మెంట్ కూడా ఉంది వీక్లీ ఆప్షన్ సెటిల్మెంట్ ఉంది అండ్ రేపు వీకెండ్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ప్లే చేస్తుంది అయితే కాస్త ప్రాఫిట్స్ పైన ఉన్నారు కాబట్టి చాలా మంది మార్కెట్ ప్లేయర్స్ సిక్స్ వీక్ సిక్స్ డేస్ గెయిన్స్ తర్వాత కూడా నేను అనుకుంటాం అగ్రెసివ్ బయింగ్ అయితే రాకపోవచ్చు ఎనీ స్మాల్ రికవరీ ఇంట్రాడే వచ్చినా కూడా దాన్ని యూజ్ చేసుకుని కాస్త పొజిషన్స్ తగ్గించుకోవడానికే చూస్తారని అనుకుంటాను అండ్ ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ అండి ఫస్ట్ టూ త్రీ మినిట్స్ లో మనం గేజ్ చేసి చెప్పా చెప్పడం కూడా నేను అనుకోవటం అన్ఫేర్ అవుతుంది బట్ టూ వీలర్ స్టాక్స్ లైక్ హీరో మోటార్ కాపీ వాళ్ళ రిజల్ట్స్ ఉన్నాయి ఇట్ హాస్ ఓపెన్ స్లైట్లీ బెటర్ వన్ పర్సెంట్ హై అయ్యి నిన్న కరెక్ట్ అయిన అదాని ఎంటర్ప్రైజ్ బెటర్ గా ఓపెన్ అయింది అండ్ రిజల్ట్స్ వచ్చిన టైటాన్ కూడా బెటర్ గా ఓపెన్ అయింది బట్ ఓవరాల్ గా ఎఫ్ఎండ్ ఓ స్పేస్ లో కూడా యాక్టివిటీ అయితే పెద్దగా అయితే కనపట్టలేదు ఎక్సెప్ట్ చోళమండలం ఫైనాన్స్ ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి దానికి రియాక్షన్ గా నేను అనమాట దాదాపు ఫైవ్ పర్సెంట్ పైన స్టాక్ పెరగటం చూసాం మనం ఇట్ ఈస్ టూ అర్లీ అండి కాసేపు అబ్జర్వ్ చేస్తే గానీ మనం డెసిషన్ తీసుకోలేదు మెయిల్స్ కూడా తీసుకున్నాము గోపి మెయిల్ చేశారు రాజేంద్ర గారు కేపీఐటీ గురించి అడుగుతున్నారు ఒక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రిటర్న్స్ తో ఉన్నారు ఒక లాస్ట్ వన్ ఇయర్ గా ఇది హోల్డ్ చేస్తూ వస్తున్నారు సో ఇది ఏ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అవ్వమంటారు అని అడుగుతున్నారు అట్ ద సేమ్ టైం రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఈ లెవెల్లో తీసుకోవచ్చు అంటారా ఒక బయింగ్ పాయింట్ సజెస్ట్ చేయమని అడుగుతున్నారు సో కేపీఐటీ మన అందరికి తెలుసు అండి టోటలీ అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తున్న స్టాక్ ఇది సో గతంలో కూడా ఎప్పుడైతే నైన్ ఫార్టీ నుంచి సెవెన్ సిక్స్టీ రావడం చూసామో ఇమీడియట్లీ మళ్ళీ అగైన్ నైన్ ఫార్టీ విత్ ఇన్ కపుల్ ఆఫ్ వీక్స్ వచ్చింది సో ఎవ్రీ టైమ్ ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ డౌన్గ్రేడ్ చేసినా కూడా దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ బాయింగ్ అంటే సమ్ బిగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ ఆల్సో బాయింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ అని చెప్పొచ్చు బికాస్ ఇన్ టార్గెట్ చెప్పడం ఇట్స్ లిటిల్ బిట్ డిఫికల్ట్ అండి ఎందుకంటే ఇది అన్చార్టెడ్ జోన్ లో ఉంది ఎప్పుడైతే ఇది నైన్ ఫిఫ్టీ క్రాస్ అవుతుందో దీనికి ఏంటంటే సపోర్ట్ పాయింట్స్ వీ కెన్ సే ఎయిట్ సిక్స్టీ అండ్ ఎయిట్ ఫార్టీ వుడ్ బి ఏ గ్రేట్ సపోర్ట్ పాయింట్స్ బట్ మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ లో ఉన్నారు కాబట్టి ఐ థింక్ యూ షుడ్ మేక్ యువర్ షేర్స్ ఫ్రీ అండి సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకుంటే కనుక మీకు ఉన్న షేర్ ఫ్రీ అయిపోతుంది అండ్ బ్యాడ్ డేస్ ఉంటాయండి ఇలాంటి స్టాక్స్ కూడా సో ఐ థింక్ ఇట్స్ నాట్ బియాండ్ వన్ మంత్ అండి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ రోజు నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఉన్నది ఏప్రిల్ థర్డ్ రోజు సెవెన్ థర్టీకి రావటం చూసాం అలాంటి కరెక్షన్స్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ యూ షుడ్ ట్రై టు రీబై అనే నా సజెషన్ అండ్ రిలయన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఐ థింక్ రన్ అవే స్టాక్ అయితే కాదండి ఎందుకంటే మనం గతంలో చెప్పాం 2180 ఏదైతే మంత్లీ మంత్ రో ఉందో లాస్ట్ ఇయర్ మార్చ్ లో ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ అ గ్రేట్ సపోర్ట్ అని అగైన్ వీఆర్ హెడ్డింగ్ టు రెసిడెన్స్ పాయింట్ సో ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ అండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంది అండ్ సపోర్ట్ పాయింట్ ఈస్ ఓన్లీ అరౌండ్ ట్వంటీ త్రీ టెన్ అండ్ ట్వంటీ టూ సిక్స్టీ సో ఆ ప్రైస్ వచ్చినప్పుడు కొంటే
బెస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్స్ అయితే సిరియస్ఎల్ అయిపోయినాయి అండి కాబట్టి అనమాట తిని ర్యాలీ క్లోజర్ టు ఆయన లాస్ తగ్గించుకోవడానికి వస్తే కూడా అనమాట ఎగ్జిట్ అవమని చెప్తాను ఇది కూడా కోవిడ్ టైం అప్పుడు బాగా పెర్ఫామ్ చేసిన స్టాక్ ఎందుకంటే మనం చూసాం అప్పుడు ఎల్ఐసి ఐపీఓ వస్తుంది నెంబర్ ఆఫ్ డిపాజిటరీ అకౌంట్స్ పెరుగుతాయి అని చెప్పేసి హైప్స్ తోటి స్టాక్ బాగా పర్యటన ఇస్తాం అప్పుడు అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ గా తగ్గుతానే ఇప్పుడు ఫోర్ ఫిగర్ కంటే కూడా కిందే ట్రేడ్ అవుతుంది కూడా కంటిన్యూస్ మేబీ వన్ స్మాల్ ర్యాలీ అప్ టు లెవెన్ హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చినప్పుడు మాత్రం డెఫినెట్లీ ఎగ్జిట్ అవ్వమని చెప్పేసి నెక్స్ట్ మెయిల్ చూసేద్దాం భగవాన్ మెయిల్ చేశారు మెట్రో బ్రాండ్స్ ఎయిట్ సిక్స్టీ లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు రాజేంద్ర గారు ఎయిట్ మంత్స్ గా సో కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ లో ఇదేమన్నా సెల్ చేయమంటారా లేదు కంటిన్యూ చేసుకోవచ్చు అంటారా ఇంక షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ అండి ఎందుకంటే ఎయిట్ సిక్స్టీ తర్వాత ఈ మస్ట్ హవ్ సీన్ ఆల్మోస్ట్ సెవెన్ థర్టీ అండ్ ఇట్స్ కన్సాలిడేటెడ్ స్టాక్ రన్ అవే స్టాక్ అయితే కాదు డెఫినెట్లీ కాదు సో నా సజెషన్ అయితే షుడ్ బుక్ పార్షియల్ ప్రాఫిట్స్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఉంది అండ్ మేబీ నైన్ ఎయిటీ థౌసండ్ వుడ్ యాక్ట్ ఎస్ సెకండ్ రెసిడెన్స్ పాయింట్ అక్కడ ఈ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఎందుకంటే ఎప్పుడు కూడా మనం వీక్ స్టాక్స్ నుంచి బయటకు వచ్చి స్ట్రాంగ్ స్టాక్స్ లో ఇఫ్ ఇన్వెస్ట్ ఐ థింక్ వీ కెన్ మేక్ మోర్ మనీ సో దట్స్ మై సజెషన్ అండి నైన్ టెన్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండ్ నైన్ ఎయిటీ వచ్చినప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఫిఫ్టీ షుడ్ కమ్ అవుట్ అన్న సజెషన్ సునీత మెయిల్ చేశారు కుటుంబరావు గారు లోకేష్ మెషిన్స్ గురించి అడుగుతున్నారు వన్ ట్వంటీ ఎయిట్ లో నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ షేర్స్ హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఏ లెవెల్లో ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అంటారు అని అడుగుతున్నారు అంటే ఎగ్జిట్ అనేది వాళ్ళ ఇండివిజువల్ డెసిషన్ అండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి గ్రీడీనెస్ ఎంత ఉంది వాళ్ళు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ లో ఎంత తోటి సాటిస్ఫై అవుతారు అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఈ మేడ్ ఇట్ ఏ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఐడియా కింద ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ రూపీస్ నుంచి చెప్తున్నాం కాబట్టి అంత హై ప్రైస్ లో వన్ ట్వంటీ లో అక్కడ కొన్న తర్వాత కూడా మొమెంటం ప్లే చేస్తానంటే కనుక డెఫినెట్లీ అట్ సమ్ పాయింట్ క్లోజర్ టు వన్ సిక్స్టీ దే షుడ్ బుక్ సమ్ ప్రాఫిట్స్ అని చెప్పేసి అని అంటాను లేదు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్ అంటే ఇక్కడి నుంచి కూడా హోల్డ్ చేయమని చెప్తాను నేను ఒక లాస్ట్ మెయిల్ చూద్దాం కిరణ్ మెయిల్ చేశారు ITC గురించి అడుగుతున్నారు రాజేంద్ర గారు ఇది వన్ పాయింట్ నైన్ ల్యాక్స్ ఆల్మోస్ట్ ప్రాఫిట్ తో ఉన్నారంట లాస్ట్ కొన్ని డేస్ గా హోల్డ్ చేస్తూ వస్తున్నారు టాటా పవర్ లో కూడా హోల్డ్ చేస్తూ ఉన్నారు టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ లో ఇది హోల్డ్ చేస్తున్నారు సో ఇది ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు అంటారా లేదు కంటిన్యూ అవ్వమంటారా ఐటీసీ డెఫినెట్లీ కంటిన్యూ అనే చెప్తా అండి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే షుడ్ బి విల్లింగ్ టు సీ సమ్ మార్క్ టు మార్క్ లాసెస్ ఒకవేళ పడితే కనుక సో ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెన్ అండ్ త్రీ ఎయిటీ అనేది ఒక కీ సపోర్ట్ జోన్ ఆఫ్ కోర్స్ ఈ స్టాక్ లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ మంత్స్ గా చూస్తే టూ ఫార్టీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పెరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి కూడా అరౌండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా అప్సైడ్ పొడెన్షన్ ఉంది నెక్స్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ హోల్డ్ చేయగలిగితే కనుక సో మీనింగ్ ఫుల్ కరెక్షన్స్ కూడా ఉంటాయి త్రీ ఎయిటీ కూడా వచ్చినా కూడా ఐ షుడ్ గెట్ జిట్టర్డ్ సో హోల్డ్ అనే చెప్తాను అండ్ టాటా పవర్ అయిన కొన్న ప్రైస్ ఇస్ లిటిల్ హై అండి సో ప్రాబ్లీ టూ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అంటే నా ఉద్దేశంలో మస్ట్ అబాట్ లాస్ట్ ఇయర్ ఏప్రిల్ అక్కడే మనకి హైయెస్ట్ పాయింట్ వచ్చింది దాని తర్వాత ఇట్ వెంట్ లో టు వన్ ఎయిటీ కూడా సో నో ఇట్స్ ట్రేడింగ్ అబౌట్ టూ హండ్రెడ్ మేబీ టూ నాట్ నైన్ ఒకవేళ సస్టైన్ అయితే దాని పైన ట్రేడ్ అయితే టూ థర్టీ టూ ఫార్టీ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది సో ఆయన ప్రైస్ రావటం ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ మంచి స్టాక్ లో ఉన్నారు కాబట్టి నో నీట్ టు వరీ సో హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ అలా వచ్చింది అగైన్ అంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ కి షుడ్ యావరేజ్ స్టార్ట్ అప్ అవ్వాలని నా సజెషన్ Yeah, that's all for now. This is the business breakfast show. We will see you in the next business breakfast show. Thank you, Kutumbarao Garu and thank you, Rajwantra Garu. Stay tuned to TV5.